What's up, guys? Cinco formas diferentes de você dizer obrigado na língua inglesa. É isso mesmo. Cinco formas. E por que cinco formas? Porque a nossa comunicação é uma comunicação intencional. Quer aprender comigo? You know how we do, baby. Let's get some knowledge. Yes, guys. You know how we do without further ado. And I'm jumping right in. The first one, then we say, I owe you big time. Yes, I owe you big time. Oh, man. I owe you big time. I owe you big time. I owe you big time. Você vai usar essa expressão normalmente quando você está querendo fazer assim, cara. Eu estava doido para receber essa ajuda. Eu estava desesperado para que alguém pudesse me ajudar e você me ajudou. I would have to say, man, I owe you big time. I owe you big time. You know what we do. The next, the next one that we say, much obliged. Much obliged. Much obliged é quando você quiser, quando você tiver a intenção de ser uma pessoa mais é, culta, educada e sofisticada. Normalmente usamos em ambiente corporativo. Much obliged. Much obliged. Much obliged. The next time we say, ou seja, quando você me surpreendeu. É isso mesmo. Eu não estava esperando aquela ajuda. Oh, man. You shouldn't have. You shouldn't have. Oh, buddy. You shouldn't have. You shouldn't have. Then you go. The next one, then we say, Oh, that's very kind of you. Oh, that's very kind of you. Oh, that's very kind of you. That's very kind of you. Oh, that's very kind of you. Yeah. The last but not least, then we say, You made my day. Mm -hmm. Yes. I would have to say, man, You made my day. Yes. You made my day. There you go. Five different ways to say, Obrigado na língua inglesa. Como nós dissemos, a nossa comunicação é uma comunicação intencional. São cinco formas diferentes, mas cada uma delas você usa num contexto, uma situação totalmente diferente. You know how we do, right? English comprehension, baby. All day, every day.